Allez, bonjour à toutes et à tous. Allez, regardez les dernières pâtures avant l'hiver. On est dans le massif des Bouches, dans un endroit extraordinaire, regardez. Un endroit calme. À côté de la route, on n'a même pas de voiture ici. L'endroit est superbe. On a l'impression qu'on est ici à l'origine du monde. Il n'y a rien, il n'y a pas de construction, il n'y a rien du tout. Des montagnes, un ciel bleu et des vaches paisibles en train de paître. Alors on a ici quelques... On a même un taureau là-bas. Alors je ne sais pas d'où il vient celui-ci. On a un taureau. Et regarde un petit peu si c'est joli, le calme. On a juste le bruit des bêtes quand elles broutent. Alors j'espère que l'image est bonne, j'ai pas une super connexion ici, mais enfin ça fait rien. On va essayer de faire au mieux. L'endroit est vraiment très très joli. Regardez, ce troupeau de vaches ici qui est superbe. Alors on a de la Montbéliard, on a des, on a des abondances. On n'a pas de tarine, je vois pas de tarine. Par contre, on a un taureau, je ne sais pas d'où il vient, il est assez impressionnant. Il me tourne le dos, pour l'instant, il m'a pas vu. Donc, si par hasard, il se mettait à me courir dessus, ben, je fermerai vite le direct. Il est en face de nous, le taureau, là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Assez impressionnant. Regardez ces, ces bêtes, elles sont belles. On est ici dans le massif des Beaux, j'en ai à saint traine Juste à côté de saint traine un endroit extraordinaire. Regardez, on est dans la campagne, dans la nature. Quasiment pas de circulation. On a une voiture qui passe, une voiture toutes les 10 minutes qui passe ici. C'est vraiment un endroit très très calme. Voilà, c'est vraiment beau. Et elles ont l'air très stressées. Ces vaches, je croyais que... Non, je pense pas qu'elles soient vraiment stressées. Elles sont contentes de nous voir. Regardez, c'est les jolies, celles-ci. Elles sont très très belles. Dommage, elles n'ont pas les cloches. C'est un peu dommage. On aurait sinon un magnifique carillonnage. Mais non, on n'a pas. Alors, j'y rien, je ne sais pas si ça existe comme mot. Josiane qui nous dit que le son était l'image, c'est bon, parfait, parce que c'était un peu mon inquiétude. Voilà, je suis passé ici, ce n'était pas prévu qu'on fasse un direct, mais je vois tellement ce coin magnifique, je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter, m'arrêter tout de suite pour vous faire profiter de ce paysage qui est extraordinaire. Regardez si c'est beau. Alors, je vais essayer d'approcher un peu ces, ces jolies bêtes tout en tournant le dos au taureau. Allez, soyons courageux, on y va. Regardez un peu ces montagnes. Alors, je ne connais pas le nom des montagnes, c'est malheureux, je suis désolé. Mais je voulais vous en faire profiter. Regardez, elles sont belles, ces bêtes. Elle est toute contente d'être à la place du village. Elle est toute heureuse. Voilà une belle Montbéliard. Les bêtes sont magnifiques. Allez, le taureau tourne la tête et me regarde. J'espère que ce n'est pas un taureau jaloux qui ne va pas me faire des petits soucis. Un endroit extraordinaire. Voilà. Allez, regardez un petit peu. Je ne sais pas si vous l'entendez, on a juste le bruit ici. Voilà. On a juste le bruit des vaches qui broutent. Je ne sais pas si vous l'entendez. Alors Philippe qui nous suit, magnifique, quelle température Eh bien, on a, on a 8 degrés. On est à 800 mètres d'altitude, 8 degrés. Oui, c'est facile à soutenir, à tenir. Et, et regardez... Alors, il fait, on va dire, il fait pas très, le soleil n'est pas arrivé encore, hein. le soleil il est juste en face. Alors, on a le village de Sainte-Reine, là-haut, au-dessus de nous. Hein, donc, le, le lieu, le village lui-même avec l'église, il y a très peu de maisons. Les maisons sont un peu plus en bas du col. Et ici, regardez ce beau troupeau de vaches ici, qui est en train de paître paisiblement. Voilà. On est à 800 mètres d'altitude dans le massif des Bauches, ce très très beau massif qui se trouve, ben, pour le situer entre Saint-Pierre d'Albini, on va dire Albertville, Annecy, Aix-les-Bains, c'est un peu au milieu, c'est un, un endroit qui est préservé, qui est vraiment resté naturel. Regardez cette bâche, elle est belle, je surveille. Ah, on a une tarine qui arrive, avec les yeux bien fartés, elles sont très belles ces, ces bêtes. Vous entendez, est-ce que vous arrivez à entendre le bruit des bêtes quand elles vont paître Allez. Une petite curieuse qui vient nous dire bonjour. Tant que c'est le, pas le curieux là-bas qui vient me dire bonjour, je ne crains rien. <rire> voilà. Sinon, je vais courir jusqu'à la voiture. Voilà, regardez l'endroit, c'est vraiment très très chouette, très beau. 
Et surtout, c'est ce paysage derrière. Regardez, on a les montagnes au fond. Là-bas derrière ces montagnes, on a, euh, on a Faverge, on a ensuite Annecy. On a de l'autre côté ici, on est plutôt sur Albertville quand on va là derrière. Alors je ne connais pas le nom de ces montagnes, c'est un peu dommage. On entend bien, me dit Philippe, on entend bien brouter ces bêtes. Je vais remettre un petit pot. Je vais essayer de ne pas me prendre une châtaigne. Regardez, c'est les contents de celle-ci. Allez. Elles sont toutes venues ici. Elles ne sont pas sauvages, ces bêtes. Hein. Regardez, elles sont en train de venir me faire un petit coucou. Je surveille le taureau. Cette fois, c'est tourné dans mon sens. C'est le seul qui a des cornes en plus. Regardez, elles sont belles. Ah elle se chasse la tarine qui veut passer en tête, qui veut être filmée de près. Alors, voilà, ne pas peur, je ne veux pas te faire du mal, ma belle. Voilà. De bien belles vaches. C'est vrai qu'il y a de très très belles Montbéliard ici, elles sont magnifiques. Alors, j'ai, qui est-ce qui me dit encore, bonjour du Jura avec un beau soleil. Ben nous aussi, on est en Savoie, on a un beau soleil. Alors, on nous annonce quelques nuages cet après-midi. Vous voyez, on a déjà qui arrive, mais pas inquiétant du tout. Et là, on est dans ce magnifique endroit de, des Bauges. On fera d'ailleurs d'autres directs dans la journée, bien sûr, puisqu'on sera tout à l'heure avec Valérie Néret qui nous va nous jouer des morceaux d'accordéon. Et on sera en direct avec elle, je pense, dans une heure et demie de temps, dans deux heures de temps. Voilà, on a un bonjour de Fécamp. Il fait 19 degrés, donc il fait quand même plus chaud. Hein. Nous, on est à 8 degrés ici. 8 degrés à 800 mètres d'altitude, on, on supporte bien le, la polaire. Voilà, l'agriculture jusqu'à 50 ans, je connais très bien le métier. C'est Evelyne qui nous dit ça. On a beaucoup de monde hein, qui nous suit, c'est très gentil. Voilà, je suis passé sur cette route, j'ai vite fait demi-tour, j'ai dit c'est pas possible, on est obligé de faire voir ce panorama et ce troupeau à la place du village parce que franchement il faut partager, c'est tellement joli. Voilà, alors c'est Josiane qui nous dit bonjour de l'Alsace, où il fait beau aussi. Et Philippe qui nous dit bonjour à Valérie. Bien, on, bien sûr, on donnera le bonjour à Valérie tout à l'heure, qui va nous interpréter de magnifiques morceaux d'accordéon et on les mettra sur la place du village. Voilà, oh, regardez, on a des deux chevaux qui passent là, qui nous klaxonnent. Et regardez, c'est un... Alors là, c'est extraordinaire, je vais vite redescendre, regarder un petit peu ce qui passe sur la route. Des deux chevaux, ça, ça c'est la troisième, quatrième de chevaux cinquième de chevaux qui passe et c'est plein de deux chevaux regardez ça arrive allez je descends vite on va vous en faire profiter c'est un coup de chance hein c'était pas prévu regardez les deux chevaux qui arrivent elles sont toutes plus belles les unes que les autres on va essayer voilà regardez voilà encore une deux chevaux il y en a combien j'ai compte plus d'ailleurs hein voilà <rire> ça c'est de la chance c'était pas prévu on était là pour les vaches on a les deux chevaux Regardez celles sont toutes plus belles les unes que les autres. Allez, allez, bravo les deux chevaux. <rire> voilà, ah ben dites donc, alors ah, voilà une, une diane, trois chevaux. <rire> voilà, on retourne avec nos vaches là. C'est vraiment de la chance. Hein. Voilà, on va continuer <rire> à faire ce paysage qui est superbe. Allez, avec ces vaches, on va les quitter parce que j'ai d'autres rendez-vous tout à l'heure que je vous ai dit, c'était pour de l'accordéon. Donc on va arrêter ce direct. On va retourner écouter le bruit de ces vaches qui sont en train de paître. Ah, les montagnes sont belles. Le soleil arrive, je pense que dans un quart d'heure ici, le soleil sera là, un quart d'heure, 20 minutes. Le soleil devrait être là. On est à l'ombre de cette montagne, hein, ce gros massif qui est derrière moi. Et le soleil derrière, la corde pas pu percer. On a là-bas au fond, je ne sais pas si vous le voyez bien, on a le, le village de sainte reine la commune de sainte reine qui est là-bas au fond. Oh, elle est blottie, les maisons sont blotties sous le col, c'est certainement pour se préserver du froid l'hiver. Les gens ont construit ici. Et voilà, et puis on a une toute belle qui va venir nous faire écouter le bruit. Elle est là en train de paître. Regardez. Allez. Et 
elle a l'air de se régaler. Elle a l'air de se régaler. Elles sont superbes, ces bêtes, regardez. On a toujours beaucoup de monde hein, qui suit la place Biache, c'est gentil. Je ne vais pas pouvoir faire très long ce direct, malheureusement. J'aurais aimé vous en faire profiter un peu plus longtemps de ce magnifique endroit. Vous avez vu, on a quand même beaucoup de vaches. On a eu beaucoup de deux chevaux, c'est rare de voir autant de deux chevaux qui sont en balade ici dans ce magnifique endroit qu'est le parc. C'est le parc naturel des Bauges, hein, ici, on est au centre, dans, dans ce parc. Là où on fait un excellent fromage, la tome des Bauges. Alors, tome des Bauges, a une particularité, déjà, elle est très bonne. Mais surtout, cette tome s'écrit avec un M seulement, alors qu'une tome, normalement, s'écrit avec deux M. Ben, tome des Bauges s'écrit avec un M, T-O-M-E, c'est un nom déposé. Tome des Bauges, voilà, avec euh, quelques petites communes, toutes plus belles les unes que les autres. Allez, voilà. On va terminer ce direct. Je vais remercier tout le monde d'avoir suivi ce petit direct. C'était improvisé, c'était pas prévu. On va maintenant aller écouter de la, de l'accordéon. Et on vous fera écouter de très très beaux morceaux d'accordéon tout à l'heure. Merci à tous. J'ai pas pu répondre à tous les messages. C'est dommage. Alors, un solème, me dit Philippe de Paris. Oui, il y a un solème à Tom des Bauges, effectivement. C'est un nom déposé. Alors qu'une tome, normalement, classique, c'est deux M. Voilà. Ça change rien au goût, sinon que la tome des Bauges est excellente. Mais les autres tomes sont très bonnes aussi. Voilà, merci à tous et puis euh, très très bonne très très bonne matinée, puisque tout à l'heure on fera des directs avec de l'accordéon. On vous fera profiter de d'accordéon joué avec Valérie Néré, qui est une dame qui joue de manière exceptionnelle. C'est vraiment très très beau lorsqu'elle joue. Merci beaucoup, à bonne matinée, à tout à l'heure, au revoir.